Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 113. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 inventions créées par des Français et qui ont changé notre vie moderne. Alors restez à l'écoute Tu apprends le français Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants. Et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français. Donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants. Et c'est très important pour vous, pour ne pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au Club VIP. Et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube, si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Beaucoup de gens venant de différents pays ont créé des objets, des systèmes, des concepts ou des choses qu'on utilise tous les jours sans y penser. Et dans cet épisode, je voudrais vous parler de ce que les Français ont inventé pour que vous connaissiez un peu mieux notre culture. Donc voici 8 inventions créées par des Français et la dernière est la plus magique selon moi. Comme dit le proverbe, le meilleur pour la fin. L'invention numéro 1, c'est quelque chose que les non-voyants utilisent tout le temps. Un non-voyant est une personne qui ne peut pas voir, soit depuis sa naissance, soit depuis un accident. Avant, on disait un aveugle, mais ce terme est devenu un peu péjoratif, donc on dit un non-voyant qui vient du participe présent du verbe « voir ». Cette invention, c'est le braille, B-R-A-I-L-L-E. C'est un système d'écriture tactile avec des petits points en relief euh, que les non-voyants peuvent toucher avec les doigts, peuvent parcourir avec les doigts pour lire un texte. L'inventeur s'appelle Louis Braille, il a perdu la vue quand il avait 3 ans suite à un accident. Et à l'âge de 16 ans, en 1825, il invente un alphabet codé par des petits points. Et c'est ce même système qui est toujours utilisé de nos jours pour les alphabets des non-voyants dans le monde. Donc le système Braille. L'invention suivante, je suis sûr que vous l'avez utilisé très récemment et que vous vous en servez presque tous les jours en fait. C'est la carte à puce. Une puce, à l'origine, c'est le nom donné à un tout petit insecte qui saute très haut, mais aussi le nom qu'on donne à un composant électronique miniature avec des transistors à l'intérieur. Une chip en anglais. Et le meilleur exemple d'une carte à puce est une carte bancaire. Donc un bout de plastique rectangulaire avec cette petite puce de couleur argentée ou dorée. C'est une mémoire qui stocke nos données personnelles dans ce cas. C'est la même puce qu'on retrouve sur les cartes SIM des téléphones portables et qui sont maintenant au format nano. Mais aussi sur les cartes d'identité ou les passeports dans certains pays. Et je ne sais pas si vous les avez connus, mais avant les smartphones, on utilisait des cartes téléphoniques avec du crédit pour appeler depuis une cabine téléphonique dans la rue. Bref, la carte à puce est utilisée partout. Et oui, c'est une invention française euh, qui a révolutionné notre monde moderne. Elle a été inventée en 1974 par un ingénieur du nom de Roland Moreno. Il a gagné l'équivalent de 150 millions d'euros pour cette invention avant que le brevet ne tombe dans le domaine public. Le brevet, c'est une licence d'exploitation qu'un inventeur dépose auprès d'un organisme qui va breveter l'invention. On disait une patente à l'époque des rois et c'est un mot encore utilisé au Québec. Mais en français, on dit un brevet. Un autre objet que vous utilisez très certainement au quotidien, mais que si vous êtes une femme. Les hommes n'en utilisent pas du tout. Et c'est une invention qui a été créée par une femme, donc par une inventeuse française. Elle s'appelait Herminie Cadol. 
Alors peut-être que son nom de famille vous dit quelque chose, vous rappelle quelque chose, si vous connaissez la marque de lingerie du même nom, la marque Cadol. Cette troisième invention est le soutien-gorge. Donc c'est un sous-vêtement utilisé par les femmes qu'elles mettent sur leur poitrine et qu'elles attachent dans leur dos. Soutien vient du verbe soutenir, qui veut dire tenir quelque chose pour l'empêcher de tomber. Par exemple, un mur soutient une maison. Et pour le mot gorge, c'est un peu plus complexe. Parce que de nos jours, la gorge est la partie du corps humain qui se trouve dans le cou, par où passent les aliments et l'air qu'on respire. Donc c'est un synonyme de trou ou de grand espace. Et à l'époque, le mot gorge était le nom donné pour parler de l'espace entre les deux seins d'une femme. Et c'est pour ça qu'il s'appelle soutien-gorge. Et il y a des bretelles que les femmes mettent sur le haut des épaules pour que le soutien-gorge ne tombe pas. Le soutien-gorge a été inventé à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889 sous le nom de « Bien-être ». C'est pendant cette même exposition que la tour Eiffel a été construite d'ailleurs. Avant le soutien-gorge, les femmes utilisaient des corsets qui étaient extrêmement serrés, donc très inconfortables à porter. Donc l'inventeuse du soutien-gorge l'a créé pour libérer le corps de la femme. Et aujourd'hui, certaines femmes n'en portent même plus pour se sentir encore plus libres des contraintes imposées par la société. On va continuer à parler de poitrine pour l'invention suivante, mais qui concerne le domaine de la médecine cette fois. Et cette invention, c'est le stéthoscope. J'imagine que le mot en français doit ressembler à celui dans d'autres langues puisque c'est un terme médical. Et généralement, les termes médicaux se ressemblent dans beaucoup de langues euh, puisqu'ils viennent du latin ou du grec. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un petit appareil qui sert au médecin à écouter le corps du patient durant une consultation. Quand le médecin vous ausculte, il doit écouter les battements de votre cœur mais aussi votre respiration pour détecter une quelconque anomalie. Et il ou elle utilise une sorte d'amplificateur. C'est comme une pastille qu'il pose sur votre peau. Et de l'autre côté, il y a des embouts qu'il met dans ses oreilles pour entendre les bruits. On doit cette invention à un médecin français, René Leinec, en 1816. Avant le stéthoscope, les médecins collaient leurs oreilles directement sur le corps des patients. Mais René était trop timide pour mettre son oreille sur la poitrine des femmes. Donc un jour, il a roulé une feuille de papier pour amplifier les bruits et la poser sur le cœur d'une patiente pour l'ausculter. Il a ensuite eu l'idée de fabriquer le premier stéthoscope en bois. En grec, stethos veut dire poitrine et scope veut dire observer, euh, que vous retrouvez dans télescope, caméscope, périscope, etc. Donc c'est une autre invention qui est un accessoire de base encore utilisé par les médecins du monde entier. Un autre objet qui nous change la vie au quotidien et que beaucoup de commerçants ou de comptables utilisent tous les jours, c'est la calculatrice. Elle a été inventée par le mathématicien français Blaise Pascal en 1642. Son père avait été nommé surintendant et devait s'occuper de la fiscalité de la Haute-Normandie. Donc Blaise a voulu l'aider en créant un outil pour calculer plus rapidement. Bon, à cette époque, c'était une machine à calculer, elle s'appelait la Pascaline et c'était une version beaucoup plus rudimentaire, plus lourde et plus encombrante hein, que celle qu'on a de nos jours. On pouvait seulement faire les opérations arithmétiques basiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, mais c'était déjà pas mal. C'était un système d'engrenage avec des roues dentées qu'on tournait manuellement et vous verrez l'image sur ma vidéo YouTube. Mais difficile d'imaginer la vie sans calculatrice de nos jours et faire certains calculs à la main. Donc la calculatrice est française. On peut dire aussi une calculette. L'invention suivante a été créée et améliorée par plusieurs inventeurs. Mais un français y a contribué en grande majorité, c'est le vélo. Bon, au départ, il y a la roue qui a été inventée 3500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, en 1817, un Allemand invente la Drésienne. Un vélo en bois avec une selle et un guidon, mais sans pédale. On s'assoit dessus et on se propulse avec les pieds. En France, on l'appelait à l'époque le vélocipède, qui veut dire « vite à pied ». Et de nos jours, certains donnent une drésienne aux petits-enfants avant qu'ils puissent faire du vélo. Mais en 1861, un serrurier français appelé Pierre Michaud décide de mettre deux supports sur le vélocipède pour poser les pieds et pour faire avancer la roue avant. 
il invente les pédales et c'est la naissance de la bicyclette. Et plus tard, en 1879, un Anglais invente la chaîne pour relier les pédales à la roue arrière. Aujourd'hui, seuls les Québécois disent parfois un bicycle, mais en France, tout le monde dit un vélo. On arrive bientôt à la fin de notre classement. On parle maintenant de l'avant-dernière invention de mon top 8. C'est aussi une autre invention qu'on utilise tous les jours et surtout depuis qu'on a des smartphones. Elle fait partie du troisième art, les arts visuels. Elle permet de capturer un moment, de figer des moments importants dans notre vie. C'est la photo. En effet, la photo a été inventée par un Français, Joseph Nicéphore Nieps. La première photo, le premier cliché, a été pris en 1826 en France, depuis la fenêtre de la maison de Joseph, dans une commune de la région Bourgogne. L'appareil était une boîte noire qu'on appelait une chambre obscure, euh, una camera obscura en latin. Dans cette boîte, il y avait une plaque d'étain avec du bitume et d'autres éléments qui réagissaient à la lumière. Le mot photographie veut dire « dessin par la lumière » en grec, mais Joseph l'avait appelé au départ « héliographie » qui veut dire « dessin par le soleil ». Bien sûr, c'était un appareil plus que rudimentaire et il fallait trois jours de pause pour que la photo soit gravée sur la plaque. D'ailleurs, sa maison est devenue un musée où on peut voir ce premier appareil photo et l'endroit où cette photo a été prise. Donc la photo a été inventée en France. Aujourd'hui, des milliers de photos sont prises à chaque seconde dans le monde et on pourrait plus s'en passer. Et comme promis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, ce qui me semble être l'invention la plus magique que les Français ont inventée, mais c'est seulement mon avis. C'est bien plus qu'une invention puisque c'est devenu un art à part entière grâce auquel on peut raconter une quantité infinie d'histoires. Je veux parler du septième art, le cinéma, et c'est au 19e siècle en France qu'il est né. En fait, ce sont deux inventeurs français qui ont créé au départ le cinématographe, un gros appareil qui servait à capturer, mais aussi à projeter les images sur un écran. C'était deux frères, Louis et Auguste Lumière, qu'on appelle les Frères Lumière. C'est en mars 1895 qu'ils tournent le premier film de l'histoire du cinéma à qui s'appelait « La sortie de l'usine Lumière » où on voyait des employés sortir de l'usine Lumière, tout simplement. Et la première séance de cinéma a eu lieu à Paris le 28 décembre de la même année, dans une salle du Grand Café, boulevard des Capucines. Alors c'était bien évidemment des petits films en noir et blanc de quelques secondes et sans son, mais pour les spectateurs, ça a été magique de voir les images en mouvement pour la première fois de leur vie. Il y a eu dix petits films qui ont été projetés, et vous pouvez les voir sur YouTube en cherchant la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Le cinématographe a rencontré un énorme succès et s'est ensuite exporté mondialement. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui est le moyen préféré des gens pour écouter des histoires, que ce soit des films au cinéma, des séries, des vidéos sur YouTube, etc. Donc, un grand merci aux Frères Lumière d'avoir inventé cet art qu'on aime tous. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire, etc. Réécoutez bien plusieurs fois pour assimiler si vous voulez améliorer votre français. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt